தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது மக்காசோள பயிரில் அமெரிக்கன் படைப்புழு என்ற புதிய பூச்சி தாக்குகிறது அமெரிக்கன் படைப்புழு என்ற இப்புதிய பூச்சியானது அமெரிக்க துணை கண்டத்தின் வெப்ப மண்டல மற்றும் துணை வெப்ப மண்டல பகுதியை பிறப்பிடமாக கொண்டது இந்த வகை படைப்புழுக்கள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடகாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தற்போது கரூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் மக்காசோளத்தில் அதிக அளவில் தாக்குதலை ஏற்படுத்தி வருகிறது இப்பூச்சி மக்காசோளம் நெல் சோளம் சிறுதானிய பயிர்கள் போன்ற எண்பது வகையான பயிர்களை தாக்கும் வளர்ந்த தாயந்து பூச்சிகள் ஓர் இரவில் அதிகபட்சமாக நூறு கிலோமீட்டர் முதல் நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை பறந்து செல்லும் திறன் உடையது அமெரிக்க படைப்புழுக்களின் தாயந்து பூச்சி கிட்டத்தட்ட நூறிலிருந்து முன்னூறு முட்டைகள் கொண்ட ஆறு முதல் பத்து முட்டை குவியல்களை இடும் திறனுடையது முட்டை குவியல்களை மக்காசோள பயிரின் இலையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள தண்டு பகுதிக்கு அருகிலிட்டு அவற்றை செதில்களை கொண்டு மூடிவிடும் முட்டைகள் ஆரம்ப நிலையில் வெள்ளை அல்லது வெளிரிய பச்சை நிறத்தில் காணப்படும் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களில் முட்டைகள் பொறிந்து இளம் புழுக்கள் பழுப்பு நிறத்தில் வெளிவரும் முழுமையாக வளர்ந்த பெண் புழுக்கள் பழுப்பு அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் அதன் தலைப்பகுதியில் ஒய் என்ற ஆங்கில எழுத்தை தலைகீழாக எழுதியது போன்றும் புழுவின் பத்தாவது வயிற்று கண்டத்தில் நான்கு கரும்புள்ளிகள் சதுர அமைப்பிலும் காணப்படும் புழு பருவம் பன்னிரண்டு முதல் இருபது நாட்களை கொண்டிருக்கும் இப்பருவத்தில் புழுக்கள் ஆறு நிலைகளை கடந்து பழுப்பு நிற கூட்டு புழு நிலையினை அடையும் கூட்டுப்புழுவிலிருந்து தாய் அந்து பூச்சி மூன்று முதல் நான்கு சென்டிமீட்டர் வரை இருக்கும் முன் ரக்கைகள் பழுப்பு நிறத்திலும் பின் ரக்கைகள் சாம்பல் கலந்த வெள்ளை நிறத்திலும் இருக்கும் புழுக்கள் இலைகளின் அடிப்பகுதியில் சுரண்டி சேதத்தை உண்டாக்கும் இச்சேதத்தால் இலைகள் வெண்மையாக காணப்படும் இளம் புழுக்கள் நூல் இலைகளை உருவாக்கும் இதன் மூலம் காற்றின் திசையில் ஒரு செடியிலிருந்து மற்றொரு செடிக்கு செல்லும் இளஞ்செடிகளின் நுனி குறித்து மற்றும் இலை உரைகளையும் சேதப்படுத்தும் இளஞ்செடிகளில் நுனி குறித்து சேதமடைந்தால் பக்க இலைகள் தோன்றும் கதிர் உருவான பெண் பாதிப்பு தோன்றினால் கதிரின் மேலுள்ள உரைகளை சேதப்படுத்தி கதிரையும் சேதப்படுத்தும் அமெரிக்காவின் படைப்புழுக்களை ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை கடைபிடித்து கட்டுப்படுத்தலாம் மண்ணில் உள்ள கூட்டு புழுக்களை கோடை இளவு செய்வதன் மூலம் அளிக்கலாம் மக்காசோள பயிரினை பருவத்தின் முன்பட்ட காலங்களில் ஒரு சேர விதைக்க வேண்டும் அதிக அளவு தலை செத்து இடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏக்கருக்கு எட்டு முதல் பத்து இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை வைத்து ஆண் அந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அளிக்கலாம் ஏக்கருக்கு பத்து பறவை குடில்களை அமைத்து பறவைகளை கொண்டும் புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம் ஊடுபயிர் செய்யப்பட்ட மக்காச்சோளத்தை தாய் அந்து பூச்சிகள் முட்டையிட தேர்வு செய்வதில்லை இதனை கட்டுப்படுத்த பயிர்களின் மேல் குறுக்காக தடிமனான நூலினை கட்டி இழுப்பதால் புழுக்களை கீழே தள்ளி அகற்றலாம் விளக்கு பொறி அமைத்தும் ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ பச்சை மஸ்கட்டைன் பூசன கரைசலை தெளித்தும் கட்டுப்படுத்தலாம் மக்காசோள பயிருடன் வயலை சுற்றி நேப்பியர் புல்லை வரப்பு பயிராக பயிரிடலாம் எருமை புல் வேலி மசால் மற்றும் டெஸ்மோடியம் போன்ற தீவன பயிர்களை ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்வதால் இப்பூச்சியின் தாக்குதல் குறைய வாய்ப்புள்ளது டைகுகிரம்மா என்ற முட்டை ஒட்டுண்ணிகளை ஒரு ஏக்கருக்கு வாரம் இரண்டு சதவீதம் ஆறு வாரங்களுக்கு மக்காசோள பயிரில் வெளியிட்டு இப்பூச்சியின் முட்டை குயல்களை அழித்து கட்டுப்படுத்தலாம் நுண்ணுயிர் பூச்சி கொல்லிகளான பெவேரியா பேசியானா மெட்டரைசியம் ஆனசோபிலியே மற்றும் பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்பொழுது கண்ணில் தென்படும் முட்டை குவியல்களை புழுக்களை சேகரித்து அளிக்க வேண்டும் பயிரின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிலையின் பொழுது புள்ளி இருபத்தி ஐந்து சத வேப்ப எண்ணெய் அல்லது தாவர பூச்சி கொல்லியான அசடரக்டன் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் மூன்று மில்லி லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் பேர்கண்ட இயற்கை முறையில் பூச்சிகள் கட்டுப்படவில்லை என்றால் ஒரு டேங்கிற்கு நவலூரான் பத்து மில்லியும் இண்டசோகார் பத்து மில்லியும் அத்துடன் வெள்ளம் கால் கிலோவும் சேர்த்த தெளிக்கலாம் இல்லை என்றால் எமாமெக்டன் பென்சோயிட் பத்து கிராமுடன் குளோரிசைபர் முப்பது மில்லி ஒரு டேங்க் அளவிற்கு கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது லுபினியூரான் முப்பது மில்லி நனைப்பு காரணியுடன் சேர்ந்து தெளிக்கலாம் இவ்வா